uh, day or so, we will be going through um, a, a very basic text called the Four Dharmas of Gampopa. Dans la journée et demie à venir, nous allons étudier un texte fondamental qui s'appelle les quatre dharmas de Gampopa. So everyone has a copy? Est-ce que tout le monde a un exemplaire de ces, ah. ces enseignements right. Tout le monde a un exemplaire du texte yes. Si vous n'avez pas d'exemplaire, levez la main s'il vous plaît. Il y a okay. des gens qui n'en ont pas. Cinq. So if anybody doesn't, then um, please ask and you will be given. Si vous n'en avez pas, demandez et il vous sera donné. Wonderful. C'est très bien comme ça. So we will start um, in, in according to Tibetan tradition, one does not study a text until one has received the, the oral transmission from someone who themselves has received the oral transmission. Selon la tradition tibétaine, on n'étudie pas un texte tant qu'on n'a pas reçu l'instruction orale de quelqu'un qui lui-même l'a reçu, et ainsi de suite jusqu'au maître initial. Ainsi, on remonte et encore et encore dans le temps jusqu'à ce qu'on euh, revienne au maître ou au, origine de, à l'origine de ses enseignements. It's like the original author lights a candle for someone else, they light the candle for someone else, and it keeps going on down through the centuries until the present recipient. L'auteur euh, initial, c'est comme s'il allume une bougie euh, qui, dont la flamme est ensuite transmise euh, de génération en génération jusqu'à ce qu'on arrive euh, à aujourd'hui. So in this way, the, the blessings which originated with the original author uh, continue down through the ages to the present time. Ainsi, les bénédictions qui ont été uh, émises par l'auteur originel se perpétuent au fil des âges jusqu'à nous arriver à nous aujourd'hui. So uh, since this is only a very, very brief text, just four lines, Uh, I, I will do that now. Dans la mesure où c'est un texte très bref qui ne fait que quatre lignes, je vais faire cette instruction orale maintenant. Okay. So, um, lo tu su duo a tinge lo tu su, chu lam tu duo a tinge lo tu su, lam tu pa se lo a tinge lo tu su, tu pa yi shi su cha a tinge lo tu su. That's it. So, this basic little text, just these four little lines, encompass an enormous amount of practice and understanding. Ce petit texte, ces quatre lignes, comprennent ou intègrent un immense, une immense somme d'enseignement et de compréhension. So Gampopa, I mean, I am sure most of you know who Gampopa is, but in case you don't. Gampopa, je, je, je pense que la plupart d'entre vous savent qui il est, mais au cas où vous ne le sauriez pas. Uh, he lived around the 11th century, and in the beginning he was um, a doctor, a traditional Tibetan style doctor called an Amchi. Gampopa a vécu au XIe siècle et à l'origine, il était docteur en médecine dans la médecine traditionnelle tibétaine qu'on appelle un hanchi. But while he was still quite young, his uh, beloved wife, she died of a sickness. And before dying, she requested that she couldn't bear the thought of him marrying again. And so he promised to become a monk. Quand il était très jeune, sa, son épouse est morte euh, alors qu'elle était euh, très jeune, mais avant de mourir, il, elle lui a demandé, euh, elle lui a dit qu'elle ne pouvait pas supporter l'idée qu'il se remarierait avec une autre femme et elle lui a demandé de devenir moine. And so he became a monk in the lineage which was started by Chowatisha, 
Et donc, il a, il a été ordonné moine dans la lignée euh, qui avait été commencée par Atisha et qui s'appelait la lignée Kadampa. And of course, he was already quite uh, a learned person. He was already a doctor. And now he also studied uh, the sutras and the tantras within the Kadampa lineage. Et euh, il était déjà très instruit, bien sûr, il était déjà docteur en médecine, et il a continué en étudiant les sutras et les tantras de la lignée Kadampa. But he felt inside himself that although he had a lot of intellectual understanding, he still hadn't really gained any inner experience and realizations. Mais il sentait en lui-même que bien qu'il ait une compréhension intellectuelle, il n'avait pas encore acquis l'expérience et la réalisation véritable. And so, therefore, he heard about this yogi this very uh, amazing yogi who, who was living uh, not far away from where he lived, uh, called Milarepa. Et il a entendu parler d'un yogi uh, exceptionnel qui vivait à proximité de, de l'endroit où il habitait, et ce yogi s'appelait Milarepa. And so he went to find Milarepa, and of course Milarepa himself recognized That this was his very important heart son. Et il est allé voir Milarepa et Milarepa a reconnu que cet homme était véritablement son fils spirituel de cœur. So in actual fact he didn't stay that long with Milarepa but Milarepa handed on to him all of the, um, the, the oral instruction which he needed. Et il n'est pas resté très longtemps avec Milarepa, mais Milarepa a quand même pu lui transmettre les instructions orales dont il avait besoin. And especially the, what are called the six dharmas or the six yogas of Naropa and the Mahamudra uh, transmission. Et tout particulièrement ce qu'on appelle les six uh, dharma ou les six yogas de, Nar de Naropa et les transmissions du Mahamudra. So then Gampopo went away and, and spent um, several years practicing until he had completely uh, realized the, this transmission, this teaching. Et donc Gampopo est parti, a passé plusieurs années à pratiquer jusqu'à ce qu'il réalise véritablement ses enseignements. And so uniting the philosophical background of the Kadampa along with the experiential um, teachings which he gained from uh, Milarepa, he became the founding master of the Kagyupa tradition. Et en unissant les enseignements théoriques du, Ka du Kadampa et les expériences pratiques euh, acquises grâce à Milarepa, il est devenu l'un des maîtres... Sorry, of one of the masters. He, he, uh, combined the philosophical background yeah, yeah. of the Kadampa with the experiential teachings of, from Miller, which he received from Milarepa to found the Kagyupa tradition. C'est ainsi qu'il a, qu a fondé la tradition des Kagyupa. Uh, his uh, main disciples were... Um, The, he had many disciples, of course, but his two main disciples, one was Dusan Kempa, who was the first Karmapa. Il a eu deux disciples. L'un était Dusan Kempa, qui était le premier Karmapa. And the second was Pamudrupa. And from Pamudrupa, uh, eventually came the Drukpa tradition and the Drikung tradition and so on. Et ensuite, il y a eu Pamudrupa, et de, de ce maître est venue la tradition des Drukpa, Kagyu et, et une autre tradition. Et Trigon. Et là, c'est la tradition Trigon. Kalong, etc. So, all of the main um, Kagyu traditions stem through Gampopa. Donc, l'essentiel de la tradition Kagyu vient de, Gamp de Gampopa. So, of course, he is a, a, a monumental figure in our lineage. Et bien sûr, c'est un, une figure immense, un personnage immense dans notre lignée. I might also add 
that after Gampopa, any women lineage holders disappeared. Je dois également ajouter qu'après Gampopa, tous les, toutes les, les, les personnes qui détenaient euh, la, cette lignée de sexe féminin ont disparu. Il y en avait Because it then became monastic. Parce que c'est ensuite devenu une tradition. Before it, the, the lineage holders all lived up in caves. After that, they lived in monasteries. Women finished. Parce que c'est devenu alors une tradition monastique. Jusqu'alors, tous les détenteurs de la lignée vivaient dans des grottes et après, euh, elles, ils ont vécu dans des monastères et donc toutes les femmes ont dû partir. Never mind. Mais, Here we are. mais peu importe. Ok, so the, the first line, la première ligne, uh, in Tibetan, says Lotus to draw, Tinji Lotus to Um, which is being translated, I don't know, in French, but in English as something like « Grant your blessings that my mind may go towards the Dharma. » Donc la première ligne euh, est euh, traduite en français ainsi « Accordez votre bénédiction afin que mon esprit se tourne vers le Dharma. » You see, this is, the, this is the essential point. Because we might have everything else. For example, we are, for example, many people are born in a traditional Buddhist family. They have Dharma all around them. Their teachers are teaching in a language they understand. C'est bien sûr un point essentiel, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont tout le reste. Par exemple, ils sont issus d'une famille bouddhiste, ils ont reçu des enseignements bouddhistes, donc ils comprennent. I mean, you're born, say, for example, in a Buddhist country or in a place where there is Buddhist culture. Par exemple, vous naissez dans un pays bouddhiste ou dans un endroit où il y a la culture bouddhiste. But the mind is not interested. Mais l'esprit peut ne pas être intéressé. L'esprit lui-même ne va pas véritablement vers le dharma. And in that case, the fact that one is born within a traditional Buddhist culture doesn't help. Et dans ce cas, le fait que quelqu'un soit né dans une culture bouddhiste traditionnelle n'est d'aucune utilité. I mean, this is, is um, very obvious in, in many Buddhist cultures today. The young people are looking outside of their own culture. They're all dreaming of becoming more westernized, more modern. And Dharma is considered as old-fashioned and boring. C'est le cas dans beaucoup de pays euh, traditionnels bouddhistes. Euh, les, euh, les jeunes personnes... Euh, en particulier, sont très intéressés par tout ce qui vient de l'Occident, de, de la culture occidentale, et le dharma est considéré comme quelque chose de dépassé et d'ennuyeux. So, for example, everyone here, although you are not born in a traditional Buddhist culture, still you are here. Par exemple, pour la plupart d'entre vous, bien que vous ne soyez pas né dans une culture bouddhiste traditionnelle, malgré cela, vous êtes venu ici. Et chacun d'entre vous a dû faire des efforts, a dû rencontrer, a rencontrer des difficultés pour venir ici. Because you have an interest. Your mind goes towards the Dharma. Parce que vous êtes, vous êtes intéressé, votre esprit se tourne, va vers le Dharma. So this is the first essential point because otherwise we can have everything and yet essentially we have nothing. Bien sûr, ça c'est le point essentiel parce que extérieurement nous pouvons tout avoir mais en essence au fond nous n'avons rien. Do you understand what I'm saying? Comprenez-vous ce que je vous dis? I mean the first essential thing is that we must our mind must want To be one with the Dharma. Otherwise, nothing else will, will help us. Le point essentiel, c'est que notre esprit doit vraiment vouloir aller vers le Dharma, parce que sinon rien d'autre ne va nous aider. So, therefore, how much commitment we can give to the Dharma is an individual thing. But as much as possible, we have to put 
our spiritual life at the center of our being, not just on the outskirts when we have time. Et bien sûr, le niveau d'engagement euh, que chaque, chaque personne euh, a est une question individuelle, mais l'essentiel, c'est que notre vie spirituelle doit être placée au centre, euh, notre pratique spirituelle doit, doit être au centre de notre vie et pas juste à la périphérie. So some people have the opportunity to let go of so many of the outer manifestations of a worldly life and for example come to live in a dharma center. Donc il y a des il y a des personnes qui ont l'opportunité d'abandonner les manifestations extérieures de la vie mondaine et d'aller vivre dans un centre du dharma. But if one cannot do that or doesn't wish to do that still one has to take the dharma and incorporate it into one's daily one's daily life. Mais si quelqu'un ne peut pas faire cela ou ne, soit, ne souhaite pas faire cela, il doit malgré tout prendre le dharma et l'intégrer au centre de sa vie spirituelle. So essentially the problem is why are we not getting further on in our dharma life? The answer is usually because we are lazy. Donc la question c'est pourquoi n'avançons-nous pas davantage dans notre vie spirituelle Et la raison principale c'est parce que généralement nous sommes paresseux. Now, there are three forms of Il y a trois formes de paresse. The first is a sense of low la première c'est une mauvaise estime de soi. Sometimes people think that thinking themselves unworthy, incapable of practicing, oh, I'm too stupid, I, I never can understand, I've never been able to accomplish, they think this is being humble. Souvent les gens pensent qu'ils sont incapables, qu'ils ne méritent pas d'aller vers le dharma, qu'ils sont trop bêtes, qu'ils sont euh, stupides, qu'ils n'accompliront jamais rien, ils pensent que ça c'est être humble. But from a Buddhist perspective, it's not humility, it's just being lazy. Mais d'un point de vue bouddhiste, ça, ça n'est pas de l'humilité, c'est juste de la paresse. Because we're saying, oh, I, I am too stupid, I can't do it, so I'm not going to try. Parce que nous disons, oh, je suis trop bête, je, je peux pas y arriver, donc je vais même pas essayer. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? It's very important that we have the confidence and belief. That we can do it if we try. Il est très important que nous ayons la confiance et la foi de nous dire que nous pouvons y arriver si nous essayons. So, therefore, it's very the the antidote to this is the appreciation of our precious human body. L'antidote à cela est le fait d'apprécier notre précieuse naissance humaine. That Right now, we have all the causes and conditions to engage in spiritual practice. En ce moment, maintenant, nous avons toutes les causes et toutes les conditions pour nous impliquer dans la pratique spirituelle. Which we ourselves have created. It didn't just come about. It came because of the causes and conditions we ourselves have created in the past. Et ça ne se passe pas juste comme ça, ça vient grâce aux causes et conditions que nous-mêmes avons créées dans le passé. And if we don't take advantage of this, this at this time, we lose it and unlikely to come again. Et si nous n'en profitons pas maintenant, nous allons le perdre et il est peu probable que cette occasion se représentera. So don't waste time. Alors ne perdez pas de temps. Don't think in the future when all everything is better, when I retire, when I have more time, when I have more money, then I will practice. Then it's too late. Ne pensez pas que dans l'avenir quand ce sera plus facile, quand j'aurai quand je, je serai en retraite, quand j'aurai de l'argent, alors je pourrai vraiment le faire. Non parce qu'alors il sera trop tard. So this question of a precious human body, what is precious about it you think? 
Donc la question de ce précieux corps humain, qu'est-ce qu'il y a de précieux dans le corps humain, à votre avis Ça ne veut pas dire que chaque être humain a un précieux corps humain. What makes it precious is that we have the opportunity and the freedom to meet with the Dharma, to study and practice the Dharma. Ce qui est important, c'est que nous ayons l'opportunité et la liberté de rencontrer le Dharma et d'étudier et de pratiquer le Dharma. But most especially that we have this mind which goes towards the Dharma. We have the interest in it. Mais tout particulièrement parce que nous avons l'esprit qui se tourne vers le Dharma. Nous avons de l'intérêt pour le Dharma. Even today in this world, that is rare. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est très rare. Even in Buddhist countries, it is rare. Même dans les pays bouddhistes, c'est rare. There are a lot of people in Buddhist countries who go to the temple, make offerings, they have devotion, but they don't really know what they have devotion to. Il y a beaucoup de gens dans les pays bouddhistes qui font des offrandes, qui ont de la dévotion, mais ils ne savent vraiment, pas vraiment envers qui ils ont de la dévotion. You are all highly educated. This means you can pick up a book and read it and understand it. Vous êtes tous instruits. Cela signifie que vous pouvez prendre un livre, l'ouvrir, le lire et le comprendre. Do you realize how rare that is even today in this world? Est-ce que vous savez à quel point c'est rare même dans le monde d'aujourd'hui? Especially for women. Tout particulièrement pour les femmes. We take it for granted. You know? But actually, it's very rare in this world for people to have the level of education where they actually can read and comprehend what they are reading. Nous prenons cela pour acquis, mais en fait, il est très rare dans ce monde que les gens euh, aient le niveau de compréhension de pouvoir lire et de comprendre ce qu'ils sont en train de lire. And you are living in a society where you are allowed to read what you want and to believe what you want. Et vous vivez dans une société où vous êtes autorisé à lire ce que vous voulez et à croire en ce que vous voulez. And teachers come, genuine teachers come and teach you. Il y a des enseignants, des enseignants authentiques qui viennent et qui vous enseignent. I mean great lamas are coming. I mean lama nga il y a de grands enseignants qui viennent et euh, même ici, euh, la malade euh, lui-même est souvent ici et il me dit souvent qu'il y a cet enseignant qui est venu vous voir, qui est cet autre là, c'est très rare. So we shouldn't take these things for granted. And we should really appreciate what a wonderful opportunity this is right now for us to really learn, understand, and put these teachings into practice. Nous euh, ne devons pas prendre tout cela pour acquis et vraiment comprendre à quel point c'est précieux, c'est important pour nous d'apprendre, de comprendre ces enseignements et de les mettre en pratique. So putting ourselves down, telling ourselves that we do not have the qualities needed to follow the path is really, really very unskillful. It is not, uh, as I say, it is not humility. This is just um, sh letting go of this very rare opportunity which we now have. Le fait de se dénigrer, de penser que nous n'avons pas les qualités pour euh, marcher sur ce chemin, ça n'est pas vraiment intelligent, ça n'est pas de l'humilité, ça n'est pas euh, tirer parti de cette précieuse opportunité qui nous est donnée. We need to encourage ourselves. And how? By remembering that we all have good in nature. Nous devons nous encourager nous-mêmes. Et comment le faire en nous souvenant que nous avons tous la nature du Bouddha In other words, Our genuine nature. 
is already wisdom and compassion. We just have to under, uncover this. This is the text we'll deal with later. En ce sens, c'est pour cela que notre nature authentique est euh, à la fois la sagesse et la compassion. C'est ce qui est expliqué dans ce, texte, dans ce texte que nous allons étudier un peu plus tard. So it's very important for us all to try to arouse the determination not to waste time and, and not to let go of this opportunity that we now have because otherwise in the future who knows what obstacles may arise et il est très important d'essayer d'avoir cette détermination de ne pas perdre de temps et de ne pas abandonner cette opportunité parce que nous n'avons aucune idée nous ne savons pas si elle se représentera so therefore the, the first uh, form of laziness is to underestimate ourselves et donc la première forme de paresse c'est de nous sous-estimer nous-mêmes But the second form of laziness <coughs> is to um, be too busy. La deuxième forme de paresse, c'est d'être trop occupé. Whether we are attached to activities which are good activities or bad activities, Sometimes we are so involved in all our activities that we leave no time for formal practice. Donc cette deuxième paresse d'être trop trop occupé que ce soit des bonnes activités ou des mauvaises activités parce que nous sommes parfois tellement impliqués dans toutes ces choses que nous faisons que nous n'avons pas de temps pour la pratique formelle. This is a big problem for people running dharma centers. C'est un grand problème pour les gens qui s'occupent de centres du dharma comme ici. Because on one level it looks like very good because we are devoting ourselves to running dharma centers which need devoted people to, to run them. Parce qu'en un sens c'est très bien parce que nous sommes dévoués à euh, faire tourner ces centres du dharma qui ont besoin de gens pour fonctionner. But on the other hand it can also end up as an excuse for not going deeper into more formal practices. Mais d'un autre côté, ça peut aussi se devenir une excuse pour ne pas aller plus profondément dans les pratiques formelles. Because as we know, it is like a rodent on the wheel. We are just endlessly, you know, working the wheel but actually not getting anywhere. Parce qu'en fait, c'est un peu comme un hamster dans sa roue. Nous sommes toujours en train de faire tourner cette roue, mais en fait, on, nous n'avançons pas, nous n'allons nulle part. Jusqu'à ce qu'un jour, on s'effondre et puis ils vont nous, nous emmener dans un cercueil. So, really, it is important to have balance. Donc, il est très important d'avoir un équilibre. And really, I see when I go to Dharma centers how important this is. We breathe out, which is our activities. Et donc, il est très important d'avoir cet équilibre. Et je vois euh, dans les dans les euh, centres du Dharma où je vais, nous expirons. But we also need to breathe in. Mais nous avons aussi besoin d'inspirer. If we are only breathing out. We will end up <laughs> si nous sommes constamment en train d'expirer, nous allons finir absolument exténués. We need to breathe out and breathe in, and in this way, we can be, remain healthy and keep going for a long time. Nous devons expirer et inspirer. Ainsi, nous pouvons rester en bonne santé et continuer ainsi pendant longtemps. So therefore, even for people who are doing very virtuous activities, it is nonetheless important not only to serve others, but also to serve oneself through one's inner practice. Et donc même pour les gens qui font des activités très vertueuses, il est très important euh, non seulement de servir les autres, mais aussi de nous servir nous-mêmes par nos pratiques, euh, avec une pratique profonde. And this is also something which has to be worked in 
to the running of, of monasteries and dharma centers, that there is the time to go inwards as well as the time to give outwards to others. Et donc c'est quelque chose qui doit être intégré dans les modes de fonctionnement des centres et des monastères, qu'il y ait du temps pour la pratique intérieure, euh, outre en plus du fait de s'occuper des autres de l'extérieur. For example, the sisters of uh, Mother Teresa, who are very well known for going out and, and carrying the, um, the sick and the dying to their, their, their hospitals. Par exemple, les sœurs de l'ordre de Mère Teresa, qui sont qui s'occupent énormément des malades et, et des, et des, mou des mourants et des morts. But still, those same nuns spend a significant part of each day in, in silent prayer. Mais ces religieuses passent une très grande partie de la journée en prière silencieuse. And because they are able to spend that time going inward, they are therefore able to keep going year after year in serving others. Et parce qu'elles sont capables de passer tout ce temps à se tourner vers l'intérieur. Elles sont également capables d'aller à l'extérieur, de servir les autres. So this is a very important part for all of us that whatever jobs we have to do, how, whatever activities we are carrying out, that at the same time we should incorporate those as our practice and also have time to just let go of everything and, and go inside. Donc il est très important, quelles que soient les activités extérieures que nous ayons, que nous, ayons, que nous puissions les intégrer dans notre pratique et en plus également avoir le temps formellement de nous tourner vers l'intérieur. We have to get to understand our own mind and sometimes being outwardly very, very busy is, especially if it looks like virtuous activity, can be an excuse for not looking at our own minds. Nous devons comprendre comment fonctionne notre propre esprit et quelquefois nous tourner complètement vers l'extérieur, vers les activités extérieures, même si elles sont vertueuses, peut devenir une excuse pour ne pas euh, former ou entraîner véritablement notre esprit. So it looks very good, but actually it's an avoidance and that's why it's called laziness. Ça paraît très bien de l'extérieur, mais en fait, c'est une stratégie d'évitement, et c'est pour ça où on évite les choses, et c'est pour ça qu'on appelle ça la paresse. Because obviously everything depends on our mind, so we need to get a well-tamed mind, then naturally our speech and our actions will follow. If we don't deal with our mind first and foremost, then it will be very difficult to really um, be able to deal with our, our words and our actions. They will not go towards the Dharma. Donc l'important c'est de comprendre que tout vient de l'esprit et que si nous avons un esprit apprivoisé naturellement, nos actions et nos paroles seront euh, en fonction de cela. Et par contre, si notre esprit ne l'est pas, il sera très difficile euh, si notre esprit n'est pas apprivoisé, il sera très difficile de faire en sorte que nos paroles et nos actions se tournent vers le dharma. So the antidote to getting too involved in outer activities as a way of postponing um, our internal uh, practices, our inner practices, the antidote to this is the reflection on death and impermanence. Donc l'antidote à euh, cette procrastination, au fait de retarder euh, la, no, notre pratique interne parce que nous faisons des choses extérieures et de, de méditer, de réfléchir à la mort et à l'impermanence. Because none of us know everything being impermanent, that doesn't just mean our lives are impermanent, but our situation. It's also impermanent. Who knows? Parce que nous ne savons absolument pas. Non seulement notre vie est impermanente, mais également notre situation est impermanente. Nous n'avons aucune idée de ce qui peut nous arriver. We always 
think and hope that everything is going to go on more or less the way we want it to go, but we don't know. I mean, you know, we are always seeking security, but where is security when everything is impermanent? Nous pensons tous, euh, nous pensons tous que les choses vont se, se dérouler comme nous le souhaitons, mais nous ne savons absolument pas. Nous pensons tous que nous avons une certaine sécurité, mais en fait, il y a, la sécurité est partout. N'importe quoi peut arriver. So, while all the causes and conditions for us to actually be able to take the mind onto the path of the Dharma, are here, we should not postpone. Donc, maintenant, alors que toutes les conditions et les causes sont là pour que notre esprit se tourne véritablement vers le chemin du Dharma, nous ne devrions pas retarder, euh, remettre à plus tard. Especially we shouldn't think, ah, I will really practice, you know, when I get older and the kids have left home or I've retired and so forth, you know, sometime in the future, then I will practice. Right now I have no time. Nous ne devrions surtout pas penser que, oh, quand je serai un peu plus vieux, quand mes enfants euh, seront partis de la maison, quand je serai à la retraite, euh, alors j'aurai du temps pour pratiquer. Parce que si nous remettons cela à plus tard, si nous remettons tout à plus tard, un jour il sera trop tard. For one thing, as we get older, then our body begins to, you know, deteriorate, and our mind also deteriorates. Parce que, d'une part, parce qu'en vieillissant, notre corps commence à se détériorer, et également notre esprit commence à se détériorer. It becomes harder and harder as we get older to change very deep-seated mental habitual patterning. Il devient de plus en plus difficile en vieillissant de changer des habitudes qui sont intégrées à nous depuis, depuis très longtemps. I mean, it all gets hardened, you know, like very hard clay, very difficult to rework. C'est comme de l'argile très dure, très séchée. Il est tout à fait, il est vraiment difficile de la rendre malléable. So, the sooner we get onto really working away at our minds, the more we can be grateful to ourselves later on. Donc, plus tôt nous commençons véritablement à travailler sur notre esprit, plus nous, serons nous aurons de la gratitude envers nous-mêmes pour avoir commencé ce travail. Mm? That we didn't put it off, the work. That we started right from where we are now to start to learn how to transform our mind. Then, in the future, we will say, oh, thank goodness, I didn't waste time. Que nous n'avons pas remis à plus tard, euh, nous avons tiré profit maintenant de l'opportunité de travailler sur notre esprit. Et alors, un jour, à l'avenir, nous pourrons nous dire, ah, vraiment, je n'ai pas perdu mon temps. And the, the second antidote to this being very busy is to recognize that uh, moment to moment we are creating karma. Karma meaning the intentional actions of body, speech and mind. Et la deuxième antidote à ce, 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 ce fait d'être constamment occupé, c'est de réaliser que nous créons chaque, à chaque instant du karma par nos actions intentionnelles de la pensée, de la parole et du corps. So, therefore, again, it helps us if our mind is becoming more and more tamed and more and more in tune with the Dharma so that our actions of body, speech and mind are positive and helpful and we are not creating negative seeds. Donc cela nous aide si notre esprit est davantage apprivoisé, davantage en harmonie avec le dharma, euh, alors cela fait en sorte que nos actions de la pensée, de, de la parole et de l'esprit soient plus positives, soient plus en accord avec le dharma. 
Now, the third form of laziness, which is our main problem, is laziness, as we usually think of it. La troisième forme de paresse, qui est euh, également un problème, c'est juste la paresse telle que nous la connaissons maintenant. It's like, yeah, well, yeah, we do want to practice, but mm, there's really an interesting program on television this evening. Cette paresse, c'est simplement, oh oui, j'aimerais bien pratiquer, mais il y a un film tellement intéressant à la télévision ce soir. Yeah, I really do want to get up early to do my meditation, but I went to bed so late last night. Oui, j'aimerais vraiment euh, me lever tôt pour pouvoir méditer, mais je me suis couché tellement tard hier soir. Yes, I, I do want to tame my mind, but watching the breath is so boring. Oui, je voudrais vraiment apprivoiser mon esprit, mais regarder simplement la respiration, c'est tellement ennuyeux. This is a big danger because it's very easy to become indifferent towards our spiritual practice. C'est un grand danger parce que c'est très facile de devenir assez indifférent envers notre pratique euh, spirituelle. Our ability to be concentrated and merge our mind with its object is quite natural to us. Notre capacité à être concentré, à unir notre esprit avec un objet est assez naturelle pour nous. For example, when we are reading a book that we find really interesting, then nobody has to force us to read it. Par exemple, quand nous lisons un livre vraiment intéressant, personne n'a besoin de nous forcer à le lire. Or if we are watching a movie, which is a good movie, we are one with the movie. Ou si nous regardons un bon film à la télévision, si c'est un bon film, nous sommes un avec ce film. Nobody has to say, look, concentrate on that movie. Shh. We're already concentrated. Personne n'a besoin de nous dire, concentre-toi sur le film un peu. Non, nous sommes déjà concentrés complètement. Right? So the ability to merge our mind with the object, actually we already can do that. Donc cette capacité à unir notre esprit avec un objet, nous l'avons déjà. The problem is, therefore, to make the study and practice of the Dharma so riveting, so exciting, that our minds naturally go towards the Dharma. We don't have to force ourselves. Donc l'idée, ce serait de faire en sorte que l'étude, la pratique du Dharma deviennent tellement intéressante, tellement enthousiasmante pour nous, que notre esprit se tournera naturellement vers cette pratique, que nous n'aurons pas du tout à nous forcer. I think essentially this is the main problem for many, many people. Je pense que c'est le problème principal pour la plupart des gens. I don't really know. I mean, because many people come and say, I've been practicing the Dharma for many, many years and I know the Dharma is really wonderful, but really, honestly, I've lost interest. Parce qu'il y a des gens qui, viennent me, qui me disent « Oh, je, je pratique le dharma depuis de nombreuses années, c'est vraiment quelque chose de magnifique, mais, mais franchement, maintenant, je ne suis plus tellement intéressé par ça. » It's not that they've lost faith. They, they still believe the dharma is wonderful. But, the, you know, the, the incentive to practice has gone. Ce n'est pas qu'ils aient perdu la foi, ils savent toujours que le dharma c'est quelque chose de magnifique, mais la motivation, l'incitation à le faire a disparu. C'est un très grand danger, c'est le danger principal en fait. Parce que 
if we have the enthusiasm, then all the other obstacles will melt away. Parce qu'en fait, si nous avons l'enthousiasme, alors tous les, tous les obstacles vont s'évanouir. Mais si nous n'avons pas l'enthousiasme, même si toutes les causes et les conditions sont réunies, alors l'ingrédient principal manque. Comprenez-vous ce que je vous dis So I hope you're all very enthusiastic. So Alors, j'espère que vous j'espère je, que je pense que vous êtes tous très enthousiastes donc ça ne s'applique peut-être pas à vous. I, I was just reading an account of one of the first early um, western Buddhist nuns uh, and uh, during the 1970s. Je lisais le récit d'une des premières nonnes bouddhistes occidentales, euh, un récit qui se passe dans les années 70. So she was in retreat for about 18 months uh, up in the upper part of Dharamshala in India. Elle était en retraite pendant à peu près 18 mois sur les hauteurs de Dharamsala en Inde. And uh, she already had terrible health and, and was walking with a stick. Elle avait déjà une mauvaise santé, elle marchait avec une canne. And, uh, so she also was, she was living in this little hut and um, always the, the rain was coming through. Elle vivait euh, dans une petite hutte et il y avait toujours de la pluie qui dégoulinait par le toit de la hutte. And uh, she was living in a little meditation box. Elle vivait never dans... Never lying down. Elle dormait dans une petite boîte de méditation. Jamais, elle ne s'allongeait jamais. And, uh, she, she was keeping the, the retreat very strictly. So for 18 months, she didn't wash or clean her teeth or change her clothing. Et elle faisait cette retraite de manière extrêmement stricte. Dans, donc pendant 18 mois, elle n'a pas pu elle ne se laver pas, elle ne se brossait pas les dents, elle ne changeait pas ses vêtements. And so she was covered in fleas and lice. Donc elle était recouverte complètement de, 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 de moustiques et d'insectes. She also got scabies. Elle avait aussi euh, de l'eczéma. Mm. Mm. La gale, pardon. And she had very bad dysentery. Elle avait, elle a eu the whole time. Une, une dysenterie très grave. And big rats who lived with her and ate everything, et avait, including her clothing as she was wearing it. Il y avait d'énormes rats qui vivaient avec elle et qui dévoraient tout, y compris les vêtements qu'elle portait. Elle avait une famille de scorpions qui vivaient juste au-dessus de sa tête. And she was so happy. Et elle était tellement heureuse. Because despite Everything. She was practicing. Parce que malgré tout cela, elle pratiquait. And so that quality of being in love with the Dharma and Dharma practice is what we need above everything else. Donc, donc cette qualité d'être amoureux du dharma et de la pratique du dharma, c'est ce dont nous avons besoin plus que de tout le reste. If we have that, it will carry us si nous avons cela, ça va nous permettre de traverser tous les obstacles. Si nous n'avons pas, alors même si nous vivons dans la plus up-to-date, beautiful, air-conditioned, meditation hut, ça ne va pas fonctionner. Si nous ne l'avons pas, alors même si nous vivons dans une hutte de méditation extrêmement moderne avec l'air conditionné, etc., ça ne va pas fonctionner. Parce que ça commence vraiment avec une chose, que notre esprit aille vers le dharma. So the antidote uh, here suggested to our, our sort of essential indifference uh, towards the Dharma is the recollection 
of the, the, the difficulties of, our, of samsara, of this round of birth and death. Donc l'antidote à cette indifférence et pour nous permettre de nous souvenir de l'importance du dharma, c'est de nous souvenir, c'est de nous rappeler des difficultés qui sont inhérentes à, au samsara, au, au cycle des naissances et des morts. So to recognize that why is samsara difficult, it's not externally other people, it's internally our own mind. Et de reconnaître que ce qui rend le samsara difficile, ce n'est pas tellement l'extérieur ou les autres personnes, c'est à l'intérieur, c'est notre propre esprit. So change our mind, change everything. Our whole life changes when our mind changes. Donc si nous changeons notre esprit, nous changeons tout. L'ensemble de notre vie est changé si notre esprit est changé. So it's very important for us to recognize that the real problem is not out there somewhere. The real problem is within ourselves. Donc il est très important de reconnaître que le véritable problème n'est pas à l'extérieur, quelque part, ailleurs. Le véritable problème, c'est en nous-mêmes. And so this is good news because we honestly can never really change others. But we can change ourselves. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce que, franchement, c'est impossible de changer les autres. Mais nous pouvons nous changer nous-mêmes. Et la chose la plus importante dont nous ayons besoin, c'est de tourner notre esprit vers le Dharma. Once we have accomplished that, everything else will fall into place. Une fois que nous aurons accompli cela, tout le reste se mettra en place. So, therefore, and the most important thing is, is to really put our aspiration to awakening, using this life to wake up. Et donc, euh, le plus important, c'est de mettre vraiment notre aspiration vers l'éveil, d'utiliser notre vie pour nous éveiller. And at least, even if we do not become great yogis, great practitioners, we can work in this lifetime towards overcoming and transmuting our negative emotions. Et donc, même si nous ne devenons pas de grands yogis et de grands pratiquants, nous pouvons travailler dans cette vie à, euh, à utiliser ou à vaincre nos euh, émotions négatives. This much we can all do. Ça, nous pouvons tous le faire. Learning how to become less upset, less angry, less irritable. Nous pouvons tous apprendre à être moins mécontents, à être moins en colère, à être moins irritables. Less greedy and self-cherishing. À être moins avide, à être moins tourné vers nous-mêmes. Less selfish. À être moins égoïste. Less jealous and envious of other people's good fortune. À être moins jaloux et envieux de la bonne fortune des autres. And so on. Etc. All of us can work on this. Nous pouvons tous travailler vers cela. And as I said yesterday, you know, the people who surround us are the people who are going to help us. Et comme je l'ai dit hier, les gens qui nous entourent sont les personnes qui vont nous aider. Other people are not an obstacle to our practice. Other people are our practice. Les autres gens ne sont pas un obstacle à notre pratique. Les autres gens sont notre pratique. 